নমস্কার রোগনিরাময় আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক স্বাগত এবং আয়ুর্বেদের এই অনুষ্ঠান মানে আপনার বিভিন্ন প্রশ্ন এবং প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পালা তবে শীত নিয়ে বারবার আমাদের আলোচনায় ফিরে আসতে হয় এই কারণে কিছুক্ষণ আগে খবরে দেখছিলাম যে হালকা বৃষ্টির পর কিন্তু শনিবার থেকে জাকিয়ে শীত পড়তে চলেছে শীতকে অবশ্যই আমরা উপভোগ করব যেহেতু সামনে একটা নতুন বছর আর শীত আমাদের কাছে প্রত্যেকেরই খুব পছন্দের ঋতু কিন্তু সোরাইসিসের মতন সমস্যা আর্থারাইটিসের মতন সমস্যা বা অ্যাজমার মতন সমস্যা তো আমাদের পছন্দের নাম নয় তাই এই নামগুলোর থেকে নিজেদের একটু দূরে রাখতে হবে যাদের অলরেডি এ ধরনের সমস্যা রয়েছে সমস্যা চলে আসতেই পারে তার সমাধানটা পাশাপাশি জানার দরকার রয়েছে ঠিক কি ধরনের ট্রিটমেন্টের জন্য ভালো কোন প্যাথি ভালো চিকিৎসক কোন চিকিৎসকের কাছে গেলে খুব তাড়াতাড়ি আমি সমস্যার সমাধান পেতে পারি এই বিষয়গুলো নিয়ে আমার মনে হয় আপনার জানার অধিকার এবং জানার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে রাখা উচিত আর সে কারণেই লাইভ অনুষ্ঠানগুলো আমাদের আপনাদের জন্য রাখা যেখান থেকে আপনি আপনার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর কিন্তু খুঁজে পাবেন রয়েছেন প্রত্যেক দিনের মতো অভিজ্ঞ চিকিৎসক আয়োজিত ওয়েলনেস আয়ুর্বেদার ফাউন্ডার ডক্টর সমুপ্রীতি ঘোষাল প্রথমেই তাকে জানাবো অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত बुजते गोल गोल चाका चाका आशे मत है छाल उठे शुक्नो छाल स्केल उठे जाए এবং সেই জায়গাটা প্রচণ্ড চুলকায় এবং সেটা দেখতেও কিন্তু খুব খারাপ হয় সোরিয়াসিস পেশেন্ট যারা তাদের কিন্তু কারণ অনেকেই জিজ্ঞেস করেন ডাক্তার সোরিয়াসিসের কারণটা কি আমার কেন সোরিয়াসিস হলো আমার তো এটা আগে ছিল না কারোর হয়তো তিরিশ বছর বয়সে স্টার্ট হচ্ছে কারোর চোদ্দো বছর বয়সে কারণ নিউ বর্ন বেবিরও সেটা দেখা গেছে ছ সাত মাস বা এক বছর পরে সোরিয়াসিস আক্রান্ত রয়েছে তো এজ এজটা যে কোনো এজে হতে পারে কিন্তু সোরিয়াসিসের কারণ একমাত্র বলা রয়েছে সেটা সাইকোসোমাটিক ডিসঅর্ডার আর কিছু পার্সেন্টেজ রয়েছে যেটা কিন্তু জেনেটিক হতে পারে যেটা সাইকোসোমাটিক ডিসঅর্ডার তার মানেটা কি অত্যধিক চিন্তা ভাবনা বা দুশ্চিন্তা থেকে কিন্তু এই রোগটা বাড়তেও পারে বা এই রোগটা নতুন করে জন্ম নিতে পারে শরীরে যারা অত্যধিক চিন্তা ভাবনা করেন এবং সেরকম যে সমস্ত পেশেন্টরা রয়েছেন তারা কিন্তু যখন বাজারে যাচ্ছেন বা রাস্তাঘাটে বেরোচ্ছেন যাদের সোরিয়াসিস রয়েছে অনেকে হয়তো ফুল স্লিপ ইউজ করেন দেখ দেখলে খারাপ লাগে তাদের যখন মানুষ তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যায় বা বলে এটা তোমার কি হয়েছে সেইটা কিন্তু আরও মানসিক প্রেশার পড়ে এবং যত মানসিক এই চাপ আপনার বাড়বে তত সমস্যাটাও কিন্তু জটিল হবে আপনার জন্য আজকে অবশ্যই এই সমস্যা নিয়ে আমরা থাকবো তবে পাশাপাশি আপনার সমস্যা শুনবো কে আছেন নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো কোথা থেকে ফোন করছেন আমি বেহালা থেকে বলছি বেহালা থেকে বলছেন বলুন প্রবলেমটা বলুন जाएंगा खेल मैं 
মানে মনে হচ্ছে মানে অতটাও ফিল করছি না কিন্তু তাও একটা মানে না দেখে কখনোই বলা উচিত নয় তবু ওনার মুখ থেকে যতটা শুনলাম সেটা মানে হচ্ছে ফিশারের দিকে বেশিটা যায় ফিশারটা কি হয় আমাদের যে স্কিন ট্যাগটা থাকে মানে স্কিনটা যেটা থাকে ওটা ফেটে যায় ক্র্যাক হয়ে যায় যেমন কেউ যদি আছড়ে দেয় আমাদের শরীর উপর যেমন দাগ পড়ে যায় একটা ক্র্যাকের সেরকম ওই চামড়াটা ওইখানটা ফেটে যায় সেই ফেটে যাওয়া থেকে যখন আমাদের স্টুল পাস করছি আমরা তখন সেটা জ্বালা করে আর অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কি সামান্য পরিমাণে ব্লিডিং থাকতে পারে তো ওনার ক্ষেত্রে যেটা সব থেকে আগে করতে হবে খাওয়া দাওয়া উনি তো নর্মাল করেন আপনি খাওয়া দাওয়াটাকে একটু মেনটেন করুন আর যদি সমস্যাটা মনে হয় কি থেকে যাচ্ছে আপনি একটু আমাদের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন কারণ এটা এমন কিছু এখনও ভয়ের ব্যাপার তৈরি হয়নি যা স্টার্টিং হয়েছে কিছু মেডিসিন কিছু অয়েনমেন্ট রয়েছে যেটা এক থেকে দু মাস ইউজ করলেই কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে যাবে এর জন্য কোনো অপারেশান বা কোনো খাটসূত্রেরও দরকার পড়বে না খাটসূত্র আমরা মেনলি বলি পাইল স্পিসার ফিসুলার জন্য বেস্ট ট্রিটমেন্ট এবং সেটা আমরা বলি কি এক মাসের মধ্যে আমরা পুরোটা ছাড়িয়ে দিতে পারি কিন্তু এটা জাস্ট স্টার্ট হয়েছে চার মাস হয়েছে তো এটা মেডিসিনেই সেরে যাবে সেটা এক থেকে দেড় মাস বা দু মাস হার্ডলি লাগতে পারে যদি মনে হয় আপনার অসুবিধেটা থাকছে আপনি একটু কলকাতা মায়ের চেম্বার রয়েছে লেক মার্কেটের চেম্বার রয়েছে একটু যোগাযোগ করে নেবেন হেল্পলাইনে ফোন করে দেখবেন ভালো থাকবেন একদম সঙ্গে থাকুন ফোন নাম্বার যাচ্ছে টিভি স্ক্রিনে যারা আর যদি ওয়েলনেস আয়ুর্বেদা আর সাথে যোগাযোগ করতে চাইছেন তারা কিন্তু অবশ্যই কিন্তু এই ফোন নাম্বারে কিন্তু ফোন করবেন যে বিষয়ে আমরা ছিলাম সেটা হচ্ছে সোরিয়াসিস আরেকবার একটু শুনবো হ্যাঁ সোরিয়াসিস যেটা আমি আরেকবার ডাক্তার রও থামাবো আরেকজন বন্ধু পেট করছেন কে আছেন নমস্কার নমস্কার দিদি কে বলছেন দাদা কেও নমস্কার হ্যাঁ আমি মালদা থেকে বলছিলাম শুভজিৎ দাস হুম বলুন বলছি আমার ফিসারের প্রবলেম আছে আমার 30 প্লাস এজ হ্যাঁ হুম আমার প্রবলেমটা শুরু হয়েছিল এক দেড় বছর আগে থেকে হ্যাঁ তো আমি ডাক্তার নাম বলার দরকার নেই কোন ডাক্তারবুর বলুন কোন ডাক্তারবুর নাম বলার দরকার নেই এখন কি সমস্যাটা রয়েছে ডাক্তার দেখিয়েছি তো আমি কিছু জেলও ইউজ করছি তো আমার কোনো দিনও ব্লাড যায়নি হ্যাঁ ব্লাড যায়নি আচ্ছা কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে স্টুলটা আমার নরমই হয় কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে আমার স্টুলটা বের হওয়ার পরে খুব জ্বালা জ্বালা করে হ্যাঁ আর আমি এটা মানে এমন যার জন্য প্রবলেম গুলো এনার ক্ষেত্রে একটু বেশি বলে মনে হচ্ছে কি জ্বালা ভাব বা ব্যথা ভাব বা একটা মনের মধ্যে ভয় রয়েছে যাদের পাইল স্পিসার ফিসুলা থাকে তাদের সবসময় মনে হয় আমার মেডিসিন খেয়ে তো ঠিক ছিল মেডিসিনটা বন্ধ করলাম জিনিসটা কি আবার ফিরে আসছে কারণ এটা প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক এবং প্রচণ্ড কষ্টদায়ক আপনাকে আমি একটাই কথা বলছি এর পারমানেন্ট সলিউশন অবশ্যই আয়ুর্বেদে রয়েছে এবং আয়ুর্জ্যোতি ওয়েলনেস আয়ুর্বেদে এরকম বহু পেশেন্ট রয়েছেন যারা ট্রিটমেন্ট করে আজকে সুস্থ রয়েছেন আপনার থেকেও ক্রিটিক্যাল কেস কারোর পাঁচ বছর কারোর সাত বছর কারোর প্রোলাপ স্পাইস অনেক টিপিক্যাল কেস আমরা দেখেছি যেগুলো কিন্তু এখন ভালো রয়েছে সামনেই উনত্রিশ তারিখে মালদায় আমাদের চেম্বার রয়েছে রথবাড়ির কাছে আমাদের চেম্বার যেখানে ডক্টর এন সরকার যান এবং উনি স্পেশালিস্ট খার সূত্রের ব্যাপারে এবং পাইলস ফিসার ফিসুলার ব্যাপারে তো আপনি একটু উনত্রিশ তারিখে ওনার সাথে দেখা করে নিন হেল্পলাইনে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে দেখা করে নিন ডাক্তার যে অ্যাডভাইসটা দেবেন যেভাবে বলবেন সেভাবে শুনবেন আশা করব খুব তাড়াতাড়ি দু থেকে তিন মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ জিনিসটাই ঠিক হয়ে যাবে বেশ কারণ ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় আমরা ফিফটিন থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট পেশেন্ট যারা সোরিয়াসিস রয়েছে তাদের সোরিয়াটিক আর্থারাইটিস হয় কিন্তু সোরিয়াসিস যে আমরা মডার্ন সায়েন্স হোক বা অন্য প্যাথি হোক এনারা বলেন ইনকিউরেবল এটাকে একদমই ঠিক করা যায় কিন্তু আয়ুর্বেদ বলছে বা আয়ুর্যতিতে আমরা লক্ষ্য করেছি এটার কিন্তু পার্টিকুলার ট্রিটমেন্ট রয়েছে এটাকে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ঠিক করা যায় তার কিন্তু কয়েকটা কারণ রয়েছে কারণ আমরা মডার্ন সায়েন্সে পাচ্ছি না আমরা ব্লাড পিউরিফায়ার পাচ্ছি না হয়তো হিমোগ্লোবিন লেভেল বাড়ানোর ওষুধ আমরা পাই কিন্তু আমরা যে রক্তটাকে পিউরিফাই করব আমরা কারণ একটা টেস্ট করতে দিই যেটাকে বলা হয় ইমিউনোগ্লোবিলিন ই যার মাধ্যমে কিন্তু আমরা ব্লাডের মধ্যে অ্যালার্জির পরিমাণটা বুঝতে পারি যেটা নর্মাল লেভেল একশো দেড়শো বা দুশো অনেক জায়গায় ল্যাবে থাকে সেটা অনেকের ক্ষেত্রে তিন হাজার চার হাজার এক হাজার দু হাজার এরকম বেড়ে যায় 
তো সেই জিনিসটাকে ব্লাড পিউরিফাই করা এক নম্বর কারণ দু নম্বর কারণ এটা হচ্ছে সাইকোসোমাটিক ডিজর্ডার যেহেতু বলা হচ্ছে মানসিক একটা চিন্তা থেকে জিনিসটা তৈরি হতে পারে সেখানে কিন্তু আয়ুর্বেদে একমাত্র মানসিক রোগের কথা সায়েন্সের মধ্যে ঢুকিয়ে গেছে কি মানসিক রোগটা মানসিক রোগ মানে এই নয় কি অ্যালজাইমার বা সিজোফ্রেনিয়া কি উন্মাদ এই ধরনের কোনো রোগ নয় মানসিক রোগ মানে কি রজ এবং তম আয়ুর্বেদ মতে এই দুটোর কিন্তু পার্টিকুলার ট্রিটমেন্ট কিন্তু আয়ুর্বেদে রয়েছে যেখান থেকে কিনা এই ধরনের সাইকোসোমাটিক ডিজর্ডারে আমরা কামব্যাক করতে পারি তিন নম্বর কারণ কি আমাদের যে সোরিয়াসিস রোগটা রয়েছে সেই রোগটার মধ্যে কিন্তু আমাদের কফের প্রবৃত্তিটা বেড়ে যায় আমাদের তিনটে শারীরিক দোষ আছে বায়ু পিত্ত এবং কফ কফটা কিন্তু এই সোরিয়াসিস রোগে বাড়ে এবং সেই কফটাকে সমন করার জন্য ইকুইব্রিয়াম স্টেটে নিয়ে আসার জন্য মানে কফটাকে ঠিক করার জন্য বেস্ট ট্রিটমেন্ট কিন্তু আয়ুর্বেদে রয়েছে যেটা কিনা পঞ্চকর্মের মধ্যে বমন চিকিৎসা তো এই তিনটে জিনিস যখন এক জায়গায় আসছে তখনই কিন্তু রোগটাকে সম্পূর্ণ ঠিক করা যাচ্ছে কোনো একটা জিনিস নেই আমার কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশান দিলাম অয়েন্টমেন্ট সেটা থেকে তো আমার বাইরের জিনিসটা ঠিক হলো সেটা বন্ধ করবো যখন আবার তৈরি হবে আমি কিছু স্টেরয়েড ট্যাবলেট দিলাম সেটা খেলাম কিছুক্ষণের জন্য সাময়িক আরাম পেলাম জিনিসটা আবার ফিরে আসবে কিন্তু আমরা কোথাও এই তিনটে জিনিসকে একসাথে পাই না এক্সেপ্ট আয়ুর্বেদ এবং আয়ুর্বেদের মধ্যে সেটা রয়েছে বলেই কিন্তু আজকে সোরিয়াসিস পেশেন্টরা অনেক জায়গায় আমাদের এখন দেখতে গেলে আমাদের ভারতে হোক বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে অনেক নাম করা আয়ুর্বেদিক সেন্টার তৈরি হয়েছে সেখানে বিভিন্ন পেশেন্টরা ট্রিটমেন্টরত রয়েছেন এবং আমাদের এক একটা কনফারেন্স হয় যেখানে সবাই থাকেন সেখানে গিয়ে আমরা শুনতে পাই কি সোরিয়াসিস বা এই ধরনের ইনকিউরেবল রোগগুলো কিভাবে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে মানুষ তার কিভাবে উপকার পাচ্ছে সেটা আয়ুর্যতিতেও আমরা দেখতে পাই এবং কোনো জায়গায় যখন আমরা যাই সেটা আমরা শুনতেও পাই অবশ্যই মানে আয়ুর্বেদ বা আয়ুর্যতি বলনাস আয়ুর্বেদে এমন একটা নাম যেখানে কিন্তু সোরিয়াসিসের কোনো পেশেন্ট যদি আসে সম্পূর্ণভাবে কিন্তু আপনাকে আপনার घर पेन घर कमर थे असह्य जंत्रणा कतदिन हाँ दिन छोड़ घुरे शुदुम्रमरे थार्टी समस्या कम करते कि गैप दिए दिए करते दस पंद्रह मिनट कर लम तर आ दस पंद्रह मिनट पर आर कर लम कोमर झुकिए को क्ज बा भारि ओजन तोला एगो जदि करें एगो एक रेस्ट्रिक्टेड करते एक कम करते और बर्धमने चेम्बर रोज है जैसे हमारे सिनियर फिजिशियान डर अयन हालदार जान बचर प्रथम दिखे उन्नी थ चार पाँच तारीख को डिसेम्बर हाँ त्रिस तिखे उन्नी थ त्रिशे डिसेम्बर आनी एक जोाजोग कर देखें अवश्य भलो थकबें और एक बंधुर कथा बोलो नमस्कार हाँ नमस्कार हमारे बयस हे फिफ्टी नाइन हेलो हाँ कोथा तक फोन कोच्चन आपने आमी चित्रण जन आसान सोल चित्रण जन आसान सोल तक फोन कोच्चन हाँ बोलूँ 
বলছি যে আমার মানে কার্ড ধরা পড়েছে জিআরডি মানে আপওয়ার্ড গ্যাস হ্যাঁ বলুন এটা হয় এটা দীর্ঘদিনের আগে তো বুঝতাম না ডাক্তার দেখানো মোটামুটি মোর দ্যান ফিফটিন ইয়ার ডাক্তার দেখানোর পরে ডাক্তার এটা ধরলেন হ্যাঁ তার সাথে আরো একটা টেস্ট করেছেন যেটা হচ্ছে লাইপেস লাইপেস এনজাইমটা বেশি সিক্রেশন হচ্ছে মানে নর্মাল রেঞ্জের থেকে বেশি পেটেন্টলি হচ্ছে হ্যাঁ উপরের দিকের পেটে কোনো জ্বালা ভাব বা কিছু করে না না পেটে জ্বালা পোড়া কিছু নেই খালি ওই অ্যাসিডিটিটা বেশি খাওয়া দাওয়া ঠিক সময় মতো হয় হ্যাঁ খাওয়াটা টাইমলি করি খাওয়াটা টাইমলি করি কিন্তু এই অ্যাসিডিটিটা আছে আর স্টুলের সাথে মাঝে মাঝে ই যায় মাঝে মাঝে না মানে সপ্তাহে এক দুদিন ওই মিউকাসেও যায় আচ্ছা বয়স কত হলো এখন আমার ফিফটি নাইন মানে মোর দেন ফিফটিন ফিফটিন ইয়ার্স হয়ে গেল আমার এই রোগটা আর কি আচ্ছা ঠিক আছে আপনি শুনতে থাকুন আমি বলছি কি করলে ভালো হয় তো ওনার ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা এটা আয়ুর্বেদে বলে ঊর্ধ্বগত অম্লপিত্ত এবং মডার্ন সায়েন্সে এটাকে বলে জিআরডি মানে গ্যাস্ট্রো ইসোফিজিয়াল রিফ্লেক্স ডিসঅর্ডার তো এটাই কি হয় আমাদের যে আমরা বাংলা ভাষায় বলি না আমাদের চুয়া ঢেকুর দিচ্ছে এই জিনিসটা হয় পেট থেকে ওপরের দিকে একটা ঢেকুর ভাব থাকে এবং সেখানে একটা টক ভাবও থাকে এই তিনটে ভাষায় আমরা এটাকে ব্যাখ্যা করতে পারি আর এটার যে মেডিসিনটা এবং ওই যে লাইফেজ একটা এটা হচ্ছে এক ধরনের এনজাইম যেটা আমাদের খাবারটাকে পাচন করতে সাহায্য করে অ্যামাইলেজ রয়েছে লাইপেজ রয়েছে লাইসিন রয়েছে লিউসিন রয়েছে তো তার মধ্যে এক ধরনের এনজাইম হচ্ছে এই লাইপেজ এনজাইম যেটা আমাদের হজম শক্তিটাকে বাড়ায় তো সেখানে যখন গন্ডগোল হবে হজমে প্রবলেম হবে আর এই জিআরডির মতো প্রবলেমটা দেখা যাবে ঊর্ধ্বগত অম্লপিত্ত এবং উনি আর একটাও প্রবলেম বললেন যেটা মিউকাসের প্রবলেমটা এটাও এক ধরনের সমস্যা তো আপনাকে আমি যেটা বলবো খাওয়া দাওয়াটা যেমন সময় মতো করছেন করুন আপনি সব সময় চেষ্টা করবেন স্নিগ্ধ জাতীয় খাবার স্নিগ্ধ জাতীয় মানে কি যেগুলো মধ্যে কফ জিনিসটা বেশি রয়েছে কফ মানে কি ঠান্ডা ভাবটা ধরুন ডাবের জল হলো বা ঠান্ডা জিনিস কখনো গরম খাবার খাবেন না বা কখনো আমাদের কোল্ড ড্রিঙ্কস জাতীয় কোনো জিনিস যেগুলো ঠান্ডা পানীয় বলা হয় সেই ধরনের জিনিস খাবেন না তেল ঝাল মশলাটা একটু কম খাবেন আর আমি আপনাকে বলবো এক থেকে দু মাস একটু ট্রিটমেন্ট করুন আয়ুর্বেদে অবশ্যই এর ভালো রেজাল্ট পাবেন আসানসোলে আমাদের চেম্বার রয়েছে ডাক্তারকে দেখিয়ে নেবেন ডক্টর হালদার থাকেন ওখানে দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবেন বেশ আরেকজন বন্ধু আছেন কে আছেন একটু কথা বলবো নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ বলুন কোথা থেকে ফোন করছেন ম্যাডাম আমি ত্রিপুরা থেকে ত্রিপুরা থেকে হ্যাঁ বলুন আপনার সমস্যাটা বলবেন আপনার বয়সটা বলবেন বয়স ম্যাডাম 17 প্লাস আমার ছেলে ছেলে 17 প্লাস কি সমস্যা তার তো উনার হলো মানে অ্যালার্জি আছে স্যার অ্যালার্জি মানে নাক বন্ধ সারা বছর আচ্ছা আর ক্লেশা বাইর হয় আর কি আচ্ছা এটা কতদিন ধরে হচ্ছে ওর त्रिपुरा আচ্ছা ঠিক আছে আপনি শুনতে থাকুন আমি বলছি কি করলে ভালো হয় তো আমাদের যে এই ধরনের নাক ধরার সমস্যা এটা অনেকগুলো কারণ একটা সাইনোসাইটিস থেকে হতে পারে একটা ক্রনিক অ্যালার্জি থেকে হতে পারে এবং রাইনাইটিস যেটা বলা হয় সেই রাইনাইটিস মানেও সেইখান থেকেও একটা সমস্যা আসতে পারে তো যে অ্যালার্জির প্রবলেমটা নিয়ে আমরা সরিয়েসিসের সাথে কিছুটা এক কিন্তু অনেকটাই আলাদা অ্যালার্জির জন্য আমাদের একটা ব্লাড পিউরিফায়ারের দরকার হয় এবং যে দোষগুলো রয়েছে সেগুলো সমন করার দরকার হয় ব্লাড পিউরিফায়ার আমি যেমন কয়েকটা হার্বসের নাম বলবো যেমন হরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা এগুলো আমাদের এক ধরনের ব্লাড পিউরিফায়ার ব্লাডটাকে পিউরিফাই করে চার এবং পাঁচ তারিখে আমাদের আগরতলায় চেম্বার রয়েছে আগরতলায় কর্নেল চৌমুনিতে আমাদের চেম্বার আঠাশ হ্যাঁ আঠাশ এবং উনত্রিশ তারিখে রয়েছে ওখানে ডক্টর হালদারই থাকবেন আপনি একটু ছেলেকে নিয়ে ছেলেকে অবশ্যই নিয়ে যাবেন আর যদি কোনো রিসেন্ট কোনো ব্লাড রিপোর্ট থাকে কারণ অনেক দিন ধরে দেখাচ্ছেন ব্লাড রিপোর্ট থাকতেই পারে তো সেটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন ডাক্তার দেখে যেভাবে বলবে সেভাবে শুনবেন আশা করবো তাড়াতাড়ি আপনি রেজাল্ট পেয়ে যাবেন একদম আরেকজন বন্ধুর সাথে কথা বলে নি কে আছেন নমস্কার হ্যালো হ্যালো দিদি কোথা থেকে ফোন করছেন হ্যাঁ আমি কৃষ্ণনগর থেকে বলছি মিমি সাহা হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি আমার মেয়ে সম্পর্কে একটু জানতাম তার বয়সটা হ্যাঁ বয়স তেরো বছর তেরো বছর হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ হ্যাঁ ডাক্তারবাবু নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার বলুন হ্যাঁ বলছি আমার মেয়ের না প্রচন্ড মাথা যন্ত্রণা হয় 
তো তার জন্য ওকে আমি আই স্পেশালিস্ট দিয়ে দেখিয়েছি তো ওখানে বলেছে যে ওর কোনো সমস্যা নেই চোখের আর তারপর জেনারেল ফিজিশিয়ান দিয়ে দেখিয়েছি ওখানে মাথা স্ক্যান ট্যান করে ওর রিপোর্ট সব ওকে থাইরয়েড টেস্ট করতে দিয়েছিল সেটাও ওকে কিন্তু ওর মাথা যন্ত্রণাটা কমে না ওর না হতেই থাকে পড়াশোনা ঠিক মতো করতে পারে না স্কুলে গিয়ে বাড়ি ফিরে আচ্ছা মাথা ব্যথাটা কি রকম হয় ও কি বলে কখনো কি কিছু দিয়ে বেঁধে রাখতে তীব্রতাটা কি রকম থাকে না সেরকম নয় ওর মানে দুই চলে আর কি মানে কানের পাশে দুই চলের দিকে ওর যন্ত্রণাটা হয় আর অসহ্য যন্ত্রণা হয় মাথা ঘোরা বা বমি ভাব কিছু থাকে তার সাথে মাথাটা হ্যাঁ সময় বলে একটু ঘোরে আবার গাটাও গুলাই সময়ে মানে এর আগে ছিল না এটা রিসেন্টলি দেখা দিচ্ছে গা গোলানোটা খেয়ে খাওয়ার পরে একটু অরুচি ভাব আচ্ছা ঠিক আছে আপনি শুনতে থাকুন আমি বলছি কি করলে ভালো হয় তো আমাদের প্রথমেই দেখুন কতগুলো রিপোর্ট করানো হয়েছে এটা কিন্তু রিপোর্টের কোনো দরকারই নেই কারণ এটা পরিষ্কার একটা সাইন অ্যান্ড সিমটমস অফ মাইগ্রেন যেটাকে অর্ধবেদক বলা হয় তো এই মাইগ্রেনটা ট্রিটমেন্ট করে কিন্তু আয়ুর্বেদে রয়েছে তার জন্য সিটি স্ক্যানের প্রয়োজন পড়ে না সিটি স্ক্যানে আমি কখন করব সিটি স্ক্যানের কিন্তু অনেকগুলো মাত্রা রয়েছে আমি এই জিনিস হলে আমি তখন করব কিন্তু ওর পরিষ্কার যে আমার মাথা যন্ত্রণা করে এবং তার সাথে একটা গা গোলানো ভাব রয়েছে এবং তার সাথে মাথা ঘোরাটাও রয়েছে তো এই তিনটেকে আমি যদি কম্বাইন করতে পারি কোনো রিপোর্টে বিশ্বের কিছু ধরা পড়বে না মাইগ্রেন কখনোই ধরা পড়বে না কি মাইগ্রেন বলে সেটা একমাত্র ডাক্তারই কিন্তু ডায়াগনোসিস করতে পারে কি হ্যাঁ এটা মাইগ্রেন তো আপনাকে আমি একটা কথা বলবো কৃষ্ণনগরে আমি সামনে আট তারিখে যাচ্ছি জানুয়ারি আট তারিখে কৃষ্ণনগরে থাকবো একটু মেয়েকে নিয়ে আর রিপোর্ট যেগুলো করেছেন সেগুলো নিয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন এটা নিয়ে একদম ভয় বা ভীতির কোনো দরকার নেই এটা ট্রিটমেন্ট করলেই এটা কমে যায় আপনি একটু যোগাযোগ করুন অবশ্যই দেখবেন আপনার মেয়ে ভালো থাকবে बंधुरा त्रिपुरा आगरतला चेम्बर रही है आठाश और उन्त्रिशे डिसेम्बर थकिन डर अयन हालदार शिलीगुड़ बंधुरा पे जा डिसेम्बर डर सोमक्रदेव घोषाल और डर हेमंत पंडित के मालदार बंधुरा पे जा डिसेम्बर डर निरंजन सरकार के पाँच जोाजोग कर खड़गपुर बंधुरा पे जा डिसेम्बर डर सोमक्रदेव घोषाल के बर्धमान दिखे बंधुरा त्रिशे डिसेम्बर पा डर अयन हालदार के पे जासानसोल बंधुरा डर अयन हालदार के फोर्थ जानुर फिफ जानुर डर अपूर्वा दास के पा बोलपुर बंधुरा दुर्गपुर पे जा जानुर डर अयन हालदार के बहरमपुर मुर्शिदाबाद बंधुरा सेभेन्थ जानुर पा डर सोमक्रदी घोषाल और डर हेमंत पंडित के नदिया कृष्णनगरे अपनारा पा कृष्णनगरे क्योंकि एट जानुर थकबें डर सोमक्रदी घोषाल और डर हेमंत पंडित पशापी रायगंजर दिखे बंधुरा क्योंकि इलेवेन्थ जानुर पे जा डर सोमक्रदी घोषाल के अवश्य जोाजोग कर डायमंड हारबारे क्योंकि चौदह जानुरि डर सोमक्रदी घोषाल समय दिखान पशापी थकबें डर हेमंत पंडित बाँकुड़ा पे जा जानुरि डर अयन हालदार के चुचुराए पे जा जानुरि डर सोमक्रीति घोषाल के पशापी आकटा अनाउंस एक दी से त्रिस डिसेम्बर त्रिशे डिसेम्बर दिल्ली तो चेम्बर त्रिस जानुरि प्रत्येक शुक्रवार थी लेकमार्क राजबिहारी प्रत्येक बृहस्पति रविवार थी एपयमेंट कर अवश्य आसबें जरा कलकाय देखा चान आगे अपयमेंट कर प्रत्येक जगह जो अपनी बेबी सामने शिलीगुड़ी थकब आठाश तिखे उन्त्रिस तिखे डर एन सरकार मालदाय सतााश तिखे डर हेमंत पंडित मैं कल के उन्नी गुवाहाटी थकबें गुवाहाटर अनेक समस्या छो तबु पेशेंटर चपेर जो पुरानो पेशेंटे हमें जा सरम को समस्या है ना तो जरा गुवाहाटी देखा चाहिए स्पेशलि जरा नतून पेशेंट और पुरानो पेशेंट कल के क्योंकि डाक्टर थक से निजे कल के क्योंकि कूचबिहारे थकी सकाल दसटा थ दोपुर तीनटे अब्दि परामर्शन 
এবং খুব ভালো তো উপায় রয়েছে আয়ুর্বেদে কথা একদমই আমি পাইস ফিশার ফিশুলাটা বললাম যেহেতু প্রোগ্রামে কিন্তু আমি পঞ্চকর্মের ব্যাপারটা একটু বলি পঞ্চকর্ম এমন একটা সাবজেক্ট যেখান থেকে কিন্তু অনেক কঠিন রোগকে আমরা সুস্থ করতে পারি এবং হয়তো پیشنটরা জানছেন কি পঞ্চকর্ম জিনিসটা কি এবং پیشنটরা আমাদের প্রথমেই এসে জিজ্ঞেস করেন কি ডাক্তার আমার কি পঞ্চকর্ম লাগবে না আয়ুর্বেদ ওয়েলনেস আয়ুর্বেদে তখনই পঞ্চকর্ম অ্যাডভাইস করে যখন কোনো রোগের কোনো রেসপন্স আমরা পাই না ধরুন একটা রোগে আমরা যেটা রেসপন্সটা আইডিয়া করছি কি 60% ইমপ্রুভমেন্ট দু থেকে তিন মাসের মধ্যে হবে আমরা সেই জিনিসটা পেলাম না তখন কিন্তু আমরা পঞ্চকর্ম অ্যাডভাইস করি বা আমরা কখন অ্যাডভাইস করি যে সমস্ত پیشنটগুলো একদম বেড রিডেন বা কিছু করার নেই গ্রস অস্টিওআর্থ্রাইটিস একদম হাঁটতে পারছে না তাদের কিন্তু কিন্তু আমরা ফার্স্টেই পঞ্চকর্ম করি অ্যাডভাইস এবং পঞ্চকর্ম মানে শুধুমাত্র স্নেহন বা সেদন নয় পঞ্চকর্ম মানে একটা পুরো সাবজেক্ট পঞ্চকর্ম মানে আগে তার পূর্বকর্ম করতে হবে স্নেহন স্নেহন সেদন দীপন পাচন এগুলো করতে হবে তারপর মেইন কর্ম পাঁচটা রয়েছে বমন বিরোচন বস্তি যেটা শির বিরোচন নশ্য এবং তারপরে পশ্চাৎকর্ম যেটা পিএ ও বিলোপি কৃতজুস অকৃতজুস মণ্ড এগুলো রয়েছে সেগুলো করতে হবে তবেই কিন্তু একটা পঞ্চকর্ম কিন্তু আইডিয়ালি হবে এবং সেখান থেকে মানুষ রেজাল্ট পাবে এবং আমরা বলেছি যেমন অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডালাইটিস নিয়ে আমরা আলোচনা করি মাঝে মাঝেই আমাদের দেখা অনেক পেশেন্ট হাঁটতে পারত না অনেক পেশেন্ট ক্রাচ নিয়ে হাঁটে অনেক পেশেন্ট লাঠি নিয়ে হাঁটে তারা কিন্তু এখন স্বাভাবিক হাঁটতে পারে আমরা বাচ্চাদের রোগ একটা বলি ডুচিনি মাসকুলার ডিস্ট্রপি সেটা কি হয় তিন বছর থেকে শুরু হয় তিন বছরে একটা স্টেজ ছ বছরে একটা স্টেজ বারো বছরে একটা স্টেজ বারো বছরে গিয়ে পেশেন্টটা কিন্তু হুইল চেয়ারে চলে যায় সেখান থেকে দেখা যায় কি আমাদের যে ট্রিটমেন্টটা রয়েছে আমাদের এক ধরনের মাংস বস্তি রয়েছে সেই মাংস বস্তিটা দিলে মজ্জা বস্তি বা মাংস বস্তি সেটা দিলে কিন্তু সেই জিনিসটা ইম্প্রুভমেন্ট হয় সেটা কিন্তু সেই জায়গায় গিয়ে আর দাঁড়ায় না আচ্ছা বেশ তা তবে মানে এই যে এত তাড়াতাড়ি আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের কাছে এসে আমরা সুস্থ হচ্ছি তার একটা বড় দায়িত্ব কিন্তু থাকে পঞ্চকর্মের উপরে তার পাশাপাশি দায়িত্ব তো আপনারও থাকে ফোন নাম্বার নোট করা নিশ্চয়ই এতক্ষণে নোট করে নিয়েছেন এবং এই তিনটি ফোন নাম্বারে ফোন করেই শুধুমাত্র আয়োজিতি ওয়েলনেস আয়ুর্বেদার অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে আপনি কিন্তু যোগাযোগ করতে পাচ্ছেন আজকে হাতে সময় একদম নেই অনুষ্ঠান থেকে আমাদের বিদায় নেওয়ার পালা পরবর্তী লাইভ অনুষ্ঠানে অবশ্যই আপনাদের সাথে ডাক্তারবাবু দেখা হবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ অবশ্যই আপনাদের ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার Oh